Hey mensen, goed jullie weer kijken. Welkom in mijn prachtige werkplaats in de open lucht. Het regent hier, beetje jammer. Ik ben bezig met een nieuw project en uh, dat is nog niet klaar. En daarom heb ik nou niet zo'n spannende video. Maar omdat ik jullie natuurlijk dit allemaal niet wil onthouden. Ik wil een crossbuggy gaan bouwen. En ik heb al eens een keer eerder een buggy gebouwd. En dat was toen een 4x4, extra licht. Met een motorblok van de voorwielandrijver. Had ik van dwars gelegd. De steekassen als kardanassen gebruikt. En dan twee differentieels. En zo had ik 4x4 gemaakt. En uh, ja, mijn theorie was, als ik zo'n licht mogelijk voertuig zou bouwen. Dat het dan uh, heel ver zou komen in het terrein. En dat bleek best goed te werken. En nou was mijn volgende idee, als ik hem nou nog lichter kan bouwen, dat ik misschien niet eens 4x4 nodig heb en toch minstens zo ver kan komen. En dan kom je al gauw op een buggy. En ik had nog een motorblok liggen, een Opel Astra dieselmotor. Die lag er keilang achter ergens helemaal in de hoek. En de motorblok nou, dat lag zeg maar zo ver, ik kon er met de heftruck al niet eens meer bij om te pakken. Met de vrachtwagen, met de kraan kon ik ook niet bij. Dus die heb ik uiteindelijk met de heftruck, met een hele lange balk zo er tussen uitgehaald en uh, ja, dat, ging, dat ging wel. De motor lag er al een jaar, dus het was even spannend te kijken of die nog deed. Hebben we getest en uh, ja, die motor die deed het dus nog, dus dat is echt wel 100 punten. We hebben onze schitterende Opel dieselmotor, of moet ik eigenlijk zeggen een Isuzu motor, want het is eigenlijk helemaal geen Opel motor dit. Het is een 1700 turbo diesel met een intercooler. Het was eigenlijk een Opel Astra. We hebben alles waar roest aan zit weggeslepen en deze hebben we over. Nou, eens even kijken of die het doet. Alvast. Nou ja, dan was ik eigenlijk van plan om de wielophanging. Ik denk dan pak ik gewoon veerpoten van de voorwielaar gedreven auto. En die zetten we dan achter neer. Pak ik gewoon de draagarm, de steekassen, alles van die auto. En uh, op die manier bouw ik dan een heel lichte achterbrug. En dan voor een beetje een soort van skelter mee wat buizen. Extra licht. En ik denk dat gaat goed werken. Maar natuurlijk, er zijn al heel veel mensen die hebben natuurlijk al buggies gebouwd. Dus ik was even aan het googlen. En nou kwam ik er dus achter dat je eigenlijk een kever achter as moet hebben voor een buggy. En ja, ik wist eigenlijk niet waarom dat mensen dat allemaal doen. En misschien heb ik het wel helemaal fout. Maar ik denk dat de reden is dat ze die hebben. Omdat bij een kever namelijk de draagarm voor de aandrijven as zit in plaats van eronder. En dan heb je meer bodemvrijheid. Dus ik denk ik moet een kever as hebben. En nou heel toevallig, toen vond ik een gestrand kitkaart project. Met een Audi 100 motor, een 5 cilinder. En uh, ja, die had dus een kever achteras. En dat ding dat stond er al keilang. Uh, die waren ze 30 jaar geleden aan het bouwen geweest. Gestrand project. Iedereen heeft wel van dat soort projecten die aan het hobby is. Maar goed, dat ding stond er dus al keilang. Ze gingen opruimen. Die wagen moest dan toch eindelijk weg. En ja, die heb ik dus echt voor weinig kunnen kopen. Ding opgehaald. Naar hier gebracht. Ik dacht, weet je wat, we gaan eerst kijken dat die vijf slimmer nog wil lopen, want de ding stond er keilang stil. <lacht> er was een Kajatronic, een mechanische injectie met een luchtweger en zo. Zat natuurlijk muur vast, werkte allemaal niet meer. Ik denk, we gaan toch kijken of die start. Dus ik eerst gekeken of dat motorblok nog, uh, nog los uh, was. Nou, dat was zo. Dus ik die auto duwen hey. en hij draaide hey, inderdaad nog, uh, er viel niks tegen. Nou, toen vervolgens uh, kijk ik met de startmotor. Oh, 
<laughs> Mooi! Hij gooide rond. En um, ja, toen uh, wilde ik dus met een beetje benzine het ding aan de gang helpen. Ja, bleek dat er geen ontsteking was. Kabelboom uitgezocht. Hele spaghetti. Ellende. Hmm. Het is een spaghetti. Alles uitgezocht. Bleek dat de bobien kapot was. Heb ik gewoon niet liggen. Alle reserveonderdelen zijn opgefikt. Ik heb gewoon geen bobien liggen. Dus ja. Um, <laughs> kon ik hem niet laten lopen. Dus dat was een beetje een anticlimax. Nou, vervolgens. Motorblok eruit. En die uh, Opel Astra dieselmotor in, uh, dat, uh, in die achterbrug gepast van die kever. Ik dacht eigenlijk dat hij niet zou passen, omdat ik nog nooit eerder gezien had dat iemand zoiets gedaan had. Wow. Alsof het ervoor gemaakt is. Ja, precies. Maar niet helemaal. <laughs> Maar er viel niks tegen. Veel slijpen. Slijp tot tjing, 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 stuk tussenuit. Zo. En uh, ja, toen past het eigenlijk. Ja, best wel goed eigenlijk. Ik, uh, ik had er eigenlijk s'nachts van wakker gelegen omdat ik erover aan het nadenken was. Ik denk, hoe ga ik dat ding daar nou inpassen? Ik denk, dat gaat, niet, dat gaat niet lukken, want die motor moet zo ver naar voren toe. En ja, bij een kever ligt natuurlijk die versnellingsbak die ligt in de lengte. En dan heb je dan motor, dan heb je een hele smalle versnellingsbak, komen die aandrijfwassen aan. En dat gaat natuurlijk perfect. Maar bij een voorwielaangedreven auto ligt het allemaal van dwars. Dus die motor ligt er aan de zijkant, er is een grote puist aan de zijkant aan. En die motor zit dan precies waar mijn, uh, waar mijn dragenarmen moeten komen. Dus ik denk dat gaat het nooit passen. Maar, daar viel eigenlijk alles mee. Nou, deze steek als dus aan de korte kant. Maar we hebben hem alles gegeven wat hij kan hebben. We hebben hier heel veel weggeslepen. In dat hoekje. Dat kan je nou niet meer zien, want het motorblok ligt erboven. Het past, uh, het past erin. Uh, nou is de volgende stap gewoon heel de voorkant van het ding eraf slijpen. Want dat is allemaal plaatwerk en zo. Het heeft heel veel tijd gekost op het bouwen. Niks ten nadele van degene die het gebouwd heeft, want ik vind dat best mooi gedaan. Maar ja, het was de bedoeling dat het een soort van raceauto werd. En ik wil nou een soort van crossbuggy maken. En dat is net niet helemaal hetzelfde, dus dat, dat stuk wat er vooraan zit, ja, dat, uh, tjkwap, tjkwap, dat gaat er gewoon vanaf. En uh, ik heb een pak buizen gehaald en uh, dat ga ik dan eraan lassen en frame lassen en stoelen erop en stuur erop en geen voorremmen erop. Haal ik er allemaal af, daar mag geen gewicht komen daarvoor. Ik wil dat die voor zo licht mogelijk is. Dan kun je misschien wel een wheelie maken. Vet! Dus, goed mensen. Daar is het eigenlijk nou een beetje. Dus dat is niet zo heel spannend. Maar ja, ik hoop dat jullie het toch een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. En ik ga gauw naar binnen, want ik haal een nat pak. Misschien is het ook wel iets om volgende week eerst eens gauw iets van een uh, carport te bouwen. Want dit soort weer zullen we nog wel veel meer krijgen de komende tijd. Wat verdamme. Top mensen en bedankt.